হ্যালো ডার্গালিংস আমি কৌশল ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কিউরিও ফাইভ আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে সব থেকে ভুতুরে রেলওয়ে স্টেশন বেগুন কোতুরের ব্যাপারে পুরুলিয়া টাউন থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে অযোধ্যা পাহাড়ে গা ঘেসে এই বেগুন কোতু স্টেশনটা অবস্থিত কিন্তু স্থানীয় লোকজন এটাকে ভুতুরে স্টেশন বলেই মনে করে সকালের দিকে স্টেশন চত্বরে কিছু লোকজন দেখা গেলেও সন্ধে পাঁচটা পঞ্চান্নর পরে এখানে কেউ থাকে না কিন্তু কেন থাকে না সেই উত্তরটাই আমি তোমাদেরকে দেব তাই জন্য ভিডিওটাকে স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকো তাহলে চলো এই বেগুন কোতো স্টেশনের আসল গল্পটা জানা যাক কিন্তু তার আগে লেটস রোল লেন্ট্রো পাকা ইমারতের স্টেশন বিল্ডিং রেল কোয়ার্টার্স সবই রয়েছে কিন্তু নেই কোনো রেল কর্মচারী শোনা যায় একটা সময় স্টেশন লাগো একটা বড় বাজারও বসত কিন্তু সেসব এখন অতীত এখন রেল লাইনের ধারে সারা রাত হানাবাড়ির মতো করে থাকে এই পুরুলিয়া জেলার কোর্শিলার বেগুনকুদ স্টেশন বহু বছর আগে উনিশশো সালের দিকে এখানে খুন হন তৎকালীন স্টেশন মাস্টার এবং তার স্ত্রী পরে স্টেশনের কাছাকাছি একটা কোর ভেতর থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয় এরপর থেকে বিভিন্ন ভৌতিক ঘটনা শুরু হয় এরপর থেকে যেসব স্টেশন মাস্টার এই স্টেশনের দায়িত্ব নেয় তারা কেউই বেশি দিন এই স্টেশনে টিকতে পারেনি উনিশশো সাতষট্টি সাল নাগাদ একজন স্টেশন মাস্টার এই স্টেশনে দায়িত্বে আসেন প্রথম কিছুদিন কিছুই হয় না কিন্তু একদিন রাতে তিনি দেখেন রেল লাইনের ওপর বসে একজন মহিলা কাঁদছে আর সেই লাইন দিয়েই তখন একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসছিল তিনি চিল্লে চিল্লে তাকে রেল লাইন থেকে সরতে বলেন কিন্তু সে সরে না সে সেখানেই বসে থাকে আর কাঁদতে থাকে তারপরে সেই প্যাসেঞ্জার ট্রেন সেই বউটার ওপর দিয়ে চলে যায় কিন্তু এরপর তিনি দেখেন তারপরেও সেই বউটা সেই রেল লাইনের উপরই বসে আছে আর তার দিকে তাকিয়ে তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রেল কোয়ার্টারে পালিয়ে যান এরপর রাতারাতি সব রেলকর্মী সেই স্টেশন ছেড়ে পালিয়ে যায় আর খালি হয়ে যায় এই বেগুন কোতো স্টেশন এরপরে কোনো রেলকর্মী এই স্টেশনে পোস্টিং নিতে চাইতো না আর আস্তে আস্তে ট্রেন থামাও বন্ধ হয়ে যায় এই স্টেশনে উনিশশো সাল থেকে দু হাজার নয় অবধি এরকমভাবেই চলতে থাকে কিন্তু দু সালে তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্টেশনটা আবার চালু করেন কিন্তু প্যাসেঞ্জার হল্ট হিসাবে পুরনো স্টেশন বিল্ডিংটাকেই রং করে আবার চালু করা হয় তাহলে এখন বেগুন কোদরের পরিস্থিতি কি স্থানীয় লোকজন বলে এখানে দিনের বেলাতেও গা ছমছমে অনুভূতি হয় রাতের বেলাতে কেউ এখানে আসতে চায় না রাতের বেলায় এখানে নাকি বিভিন্ন ধরনের আলো দেখা যায় আর কানের কাছে ফিস ফিস করে শোনা যায় কথা বলা কান্না আর হাসির শব্দ অনেকেই স্টেশনের কাছে সেই কুয়োর সামনে দুটো ছায়ামুর থেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে লোকাল লোকজন মনে করে যে এটা সেই স্টেশন মাস্টার এবং তার স্ত্রীয়ের আত্মা জায়গাটা নাকি খারাপ অর্থাৎ সেই কুয়োর সামনে দিয়ে সচরাচর কেউ যেতে চায় না অনেকে এই স্টেশন চত্বরে চলাফেরা করার সময় কারোর সাথে যেন ধাক্কা খেয়েছে কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে তারা দেখতে পায় না দিন দুপুর বেলাতেও কানের কাছে মানুষের গলা শুনে অনেকে চমকে উঠেছে কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি সন্ধে পাঁচটা পঞ্চান্ন নাগাদ এখানে রাঁচি চন্দ্রপুরা ধানবাদ প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ায় তারপরই স্টেশন চত্বর ফাঁকা হয়ে যায় কিন্তু বেশ কিছুদিন রাত দশটা তেইশ মিনিট নাগাদ এখানে আসানসোল বোকারো মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন দাঁড়ায় কিন্তু এখনও একরাস ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে সারা রাত ফাঁকা পড়ে থাকে এই বেগুন কোদু স্টেশন আর এটা ইন্ডিয়া দশটা হন্টেড রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে একটা অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ সো দার্জালিংস তোমরা কি ইন্ডিয়ার দশটা হন্টেড রেলওয়ে স্টেশনের ব্যাপারে জানতে চাও তোমরা কি চাও এই ব্যাপারে আমি একটা ভিডিও বানাই যদি চাও তাহলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাও তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো আর শেয়ার করো অনেক অনেক শেয়ার করো তোমরা যদি এই চ্যানেল কিউরিও ফাইটে নতুন হও তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করে যে বেলাইকানটা রয়েছে সেটা টিপে অল অপশানটা প্রেস করো যাতে প্রত্যেকটা নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায় অ্যান্ড জয়েন দ্য কিউরিও ফাইট ফ্যামিলি টেল এন বাই অ্যান্ড স্টে কিউরিয়াস বিকজ আই ফিড ইউ কিউরিওসিটি গুড নাইট অ্যান্ড হর ড্রিমস